Bursitis de la mano y la muñeca La bursitis de manos y muñecas se presenta como una condición inflamatoria de las bursas en esta zona. Estas dos bolsas independientes, radial y cubital, están llenas de líquido sinovial que sirven para lubricar los movimientos entre los tendones, los huesos y los cartílagos y alinos. Sin embargo, al irritarse esta bolsa, debido a diversos factores, comienza a generar más fluido de lo normal. Como consecuencia de esto, provocan en el paciente hinchazón y molestia persistente. Tal malestar puede surgir de forma brusca o luego de varios episodios posteriores agudos. Además, es probable que la persona sienta rigidez articulatoria cuando intente mover la mano hacia atrás, lo cual genera la aparición de dolores. Debido a esto, la principal medida a tomar es el cese del movimiento y concurrir al médico cuanto antes. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de la bursitis de manos y muñecas? Este tipo de dolencia puede aparecer en diferentes individuos independiente de su profesión. Entre las causas y factores de riesgos ligadas a esta condición se encuentran Movimiento de rotación repetitiva Al exponer el tejido blando a múltiples rotaciones continuas, este se irrita y genera edemas, siendo esto un factor común en ciertos trabajos manuales y en deportes. Esto puede provocar inflamación en las articulaciones, lo cual afecta de manera directa las bursas radial y cubital. Golpes y traumatismos directos. Ante el impacto, el cuerpo responde de forma natural enviando células sanguíneas a la región afectada. Así se crea una acumulación de fluido que es lo que se evidencia en las bolsas sinoviales de la zona afectada. Lesiones. Ante una herida, el sistema autoinmune envía células inmunomoduladores al área para que actúen como mecanismo de defensa. Debido a esto, es posible que una lesión cercana a la bolsa sinovial la hinche el propio sistema inmunitario. Presión prolongada sobre la muñeca. Estando en una misma posición, muchas veces ejercemos presión en el tejido, llevando la capacidad de amortiguación al límite. Una vez que esta presión se extralimita, se sobrecarga la bursa debido al poco espacio que queda para la apertura de la articulación. Artritis En la artritis reumatoide, el sistema inmune tiende a atacar a los propios tejidos. Es entonces cuando los tejidos blandos articulatorios, como las bursas, se ven afectados provocando erosión e inflamación. Gota la concentración de cristales de ácido úrico en el cuerpo articular son generadores de la enfermedad de la gota, la cual inflama a los tejidos circundantes, por ejemplo, las bursas. Osteoartritis. Al presentarse un desgaste de los cartílagos que funcionan para proteger a los huesos, hay menos tejido que soporten los movimientos. De esta forma, la bursa se ve sometida a una presión mayor. Enfermedad de tiroides. El hipotiroidismo provoca síntomas adversos en algunas personas referentes a sus articulaciones. Por ejemplo, hay más probabilidades de padecer hinchazón en zonas articulatorias pequeñas como son las manos. Padecimientos degenerativos crónicos. La bursitis puede aparecer por la falta de recuperación de algunas enfermedades, las cuales inciden negativamente en los tejidos blandos. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.